ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திறந்தடு சீசை இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த மல்டி கட்டரோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிராக் மல்டி கட்டர் டூ இன் ஒன் இது பீலர் வித் பீலரோடு இருக்குது இதோட ஆக்சுவல் எம்ஆர்பி ரேட் என்ன அப்படின்னா ஒன் நைன்ட்டி நைன் ஆனால் நேற்று நாங்கள் சரவணாஸ் ஜூஸ் பாடியில் வாங்கும்போது இதோட ரேட் வந்து ஃபிஃப்டி செவனுக்கு தான் வாங்கணும் இது ஸ்பான்சர் வியூலாம் கிடையாது ஜஸ்ட் இதோட ரிவ்யூ மட்டும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு ஹேண்டில் பார் இருக்குது அதை வந்து நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிமூவ் ஆகிக்கிறோம் அடுத்து இதில் ஃபைவ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேடு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பீலரும் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்டில் இப்போது நம்ம இதில் குக்கும்ப அப்புறம் லேடிஸ் ஃபிங்கர் க்ரீன் சில்லி அண்ட் பொட்டேட்டோ அதாவது வெள்ளரிக்காய் வெண்டைக்காய் பச்சை மிளகா உருளைக்கிழங்கு அதை தான் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி உரித்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பச்சை மிளகாய் வச்சு கட் பண்ணி பார்த்தேன் பச்சை மிளகாய் வச்சு கட் பண்ணும்போது அது ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் இதில் என்ன ஒரு ட்ராபேக் அப்படின்னா நம்ம மேலே தூக்கி கொஞ்சம் மேலே தூக்கி வச்சு கட் பண்ணாலும் கூட அது நல்லா செதறி போயிடுது அந்த பிளேட்டில் வந்து நமக்கு விழ மாட்டேங்குது கீழே வச்சு கட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக நமக்கு அந்த பிளேட்லேயே வந்து நல்லா விழுகுது அடுத்து இப்போது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வச்சு கட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வச்சு பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு ஆனால் ரெண்டு வைக்கும் போது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்துச்சு ஒன்று கட் பண்ணுற அளவுக்கு இது வரல அதர்வைஸ் ஓகே தான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னால் வந்து லைட்டாக சிக்கிடுச்சு அப்படின்னா அதை எடுத்துடணும் இல்லாட்டினா அது கரெக்டாக வராது இப்போ லேடிஸ் ஃபிங்கர் வெண்டைக்காய் வச்சு கட் பண்ணுறோம் வெண்டைக்காய் கட் பண்ணுறதுக்கு உண்மையிலே இது ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஒரு சாப்பர்னே சொல்லலாம் சூப்பராக வெண்டைக்காய் கட் பண்ணுது பச்சை மிளகாய் கட்டும் வெண்டைக்காய் அப்படியே சர் சர்சன் வேகமாக சூப்பராக கட்டாச்சு வெண்டைக்காய் கட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்து பீல் பண்ணி காட்டலாம் பொட்டேட்டோவை பீல் பண்ணுறோம் பொட்டேட்டோ பீல் பண்ணுறதும் நல்லாவே ஈஸியாக பீல் ஆச்சு நல்லா உரி உரிச்சு உரிக்குது பாருங்கள் அந்த தோலை சூப்பராக அந்த தோல்லாம் ரிமூவ் ஆச்சு இதில் ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா நீளமாக கட் பண்ண முடியாது எந்த ஒரு வெஜிடபிள்ஸையும் அப்புறம் நமக்கு வேணுங்கிற சைஸ்க்கு கட் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக மட்டும் தான் கட் பண்ண முடியும் இப்போ உருளைக்கிழங்கு வந்து பெருசாக இருக்கனால நான் குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சு பார்த்தேன் அதுவும் கட்டாக தான் செஞ்சிச்சு நம்ம இதை விட இன்னும் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சோம்னாலும் நமக்கு தேவையான சைஸில் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சா வா வருது உருளைக்கிழங்குக்கு இப்போ இது வந்து இந்த மாதிரி பெருசாக நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய ஸ்லைஸாக தான் கிடைக்கும் நமக்கு வேணுங்கிற ஸ்லைஸ்க்கு கட் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு நமக்கு வேணுங்கிற சைஸில் கிடைக்கும் அடுத்து குக்கும்பர் பீல் ஆகுது பாருங்கள் குக்கும்பர் வந்து நல்லா தான் பீல் ஆச்சு அது அதோடய ஸ்கின் வந்து அவ்வளோ ஹார்டாக இருக்காதுல்ல அதனால் ஈஸியாகவே வந்து குக்கும்பரும் பீல் ஆகிடுச்சு இப்போ குக்கும்பர் ஃபுல்லாக பீல் பண்ணி முடிக்க போகிறோம் இதில் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா அந்த தோல் வந்து அந்த பிளேடில் சிக்கிக்கிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பீலரோட பிளேடில் சிக்கிடுச்சுன்னா வரமாட்டேங்குது அடுத்து பீல் பண்ண முடியல அதை எடுத்து போட்டுட்டு பண்ணால் தான் நமக்கு ஈஸியாக பீல் ஆகுது இப்போ குக்கும்பரை வந்து கட் பண்ணுறோம் இதில் சின்ன குக்கும்பர் வச்சு கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா கட் பண்ணணும் நினைக்க கொஞ்சம் பெரிய குக்கும்பராக எடுத்தனால அது வந்து கொஞ்சம் உள்ளே போகிறதே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அகலம் வந்து பெருசாக இருக்கா அதனால் வந்து அந்த சைஸை விட அவங்க கொடுத்துருக்க சைஸை விட இது பெருசாக இருக்கனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு குட்டி குக்கும்பர்னால் கட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த சைடு வந்து சின்னதாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் சைஸ் அது வந்து ஈஸியாக கட் ஆகுது பாருங்கள் பெருசு வந்து கட் ஆக கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அதனால் குக்கும்பரை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி நம்ம வந்து கட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி கட் பண்ண பிறகு சூப்பராக வந்துச்சு ஓவரால் இது வந்து குட் தான் ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது பரவாயில்ல இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ